সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আমরা কথা বলবো আজকে আপনারা জানেন নিশ্চয়ই প্রতি সোমবারে আমরা তাকে পাই তার কাছ থেকে নানান রকম রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় শুনে থাকি তিনি আমাদের অত্যন্ত পছন্দের মানুষ প্রিয় মানুষ ইয়াকুব এ খান সিপিএ কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছি কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছি আমাদের তো ধরেন ভালো থাকার আদেশ থাকে তাই ভালো থাকতে হয় আপনি কেমন আছেন কেমন চলছে এখনকার ব্যস্ততা খুবই ভালো আছি আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর আমি এর আগেও ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো ধরেন এই যে আজকে তো আমরা কথা বলবো রিয়েল এস্টেট ট্যালেন্ট কোয়ালিফিকেশান এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে আপনি সিপিএ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট আপনি অন্যান্য প্রফেশন রেখে এটা কেন হলেন এবং সম্পূরক প্রশ্ন যে কেউ যদি আমাদের দর্শকদের মধ্যে সিপিএ হতে চায় তার কী করণীয় ওয়েল কেন আসছি প্রফেশন এটা আসলে আমি জানি না কেন আসছি বাট ছোটোবেলা থেকে আমার বাবা ছিলেন এই কমার্স সাইডের সো ওইটার একটা ইন্সপিরেশন ছিল আমার ছোটোবেলা থেকেই যদি আমার ইচ্ছা ছিল অন্য সাইডে যাওয়ার জন্য বাট ওনার ইচ্ছা ছিল বিশেষ করে যেহেতু উনি ওই ফিল্ডটা জানেন কমার্স সাইডের সুনি চাচ্ছিলেন যে আমাকে এটা সো এখানে এসে তারপরে চেষ্টা করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে না যেটা যে বিষয়টি আমি যে সাইডে পড়াশুনো করে আসছি সাইড সাইডটাই বিশেষ করে আমাকে নেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে যে যে কোনো আমার কাছে যেটি মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করি না কেন ওই বিষয়ের যদি আপনার টপে যাওয়া যায় দেন আমরা সাকসেসফুল হতে পারি এটা এমনটি না যে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা এমনটি না যে সবাইকে ডাক্তার হতে হবে সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে বিশেষ করে আমাদের সাউথ এশিয়ান বা আমাদের প্যারেন্টসদের মেন্টালিটি হচ্ছে সবাইকে ডাক্তার হতে হবে বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য কোনো সাবজেক্টই নাই বাট ব্যাপারটি এমনটি না ব্যাপারটি হচ্ছে যে একটা যে কোনো প্রফেশনের আপনার ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক সিপিএ হোক অ্যাটর্নি হোক নার্স হোক যে কোনো ধরনের প্রফেশন প্রতিটা প্রফেশনের যদি আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে যে প্রফেশনটা বড় নয় প্রফেশনের যদি আমি টপ লেভেলে যেতে পারি আমি যদি টপ টপ যে সার্টিফিকেশানগুলো আছে এখন অনেকে আছেন শুধু অ্যাকাউন্টিং করে অ্যাকাউন্টিং ব্যাচেলার করে জব করছেন বাট আমাকে চেষ্টা করতে হবে যে আমার যে ইচ্ছাটি ছিল সেটি হচ্ছে যে এই না আমাকে সিপিএ কমপ্লিট করতে হবে সিপিএ কমপ্লিট করার করে আমাকে আমি জব করেছি তারপর একটা টাইমে আমি যখন প্রফেশন আমি যখন প্র্যাকটিসে চলে আসি তখন অনেক ইয়ং ছিলাম আমি শুরু করেছি লাস্ট টেন টেন ইয়ার্স আগে তো তখন একটা ইচ্ছা ছিল যে ঠিক আছে প্রফেশনে যায় যদি ইনকেস কোনো কারণে ভালো না করে দিন অবশ্যই জব তো আছেই সো সব কিছু মিলে সব সব কিছু মোটামুটি ভালোভাবেই যখন কন্টিনিউ করছে তখন আমি চিন্তা করছি না আমার তো জবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বাট আপনার প্রশ্ন যদি সেটি হচ্ছে যে যে কেন এটা আসছি এটার পিছনে কারণ এটা বাট আসার পরে আপনাকে মানে আমাদের যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে আমরা যে যে প্রফেশন আছি না কেন আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এই প্রফেশন যে কোনো প্রফেশনে প্রফেশনগুলোকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে আমরা যদি প্রফেশনকে ভালো না বাসি এটার ভিতরে যদি আমরা কমপ্লিটলি ইনভলভ না হই সাকসেসফুল হওয়াটা টাফ একটা বিষয় সেটি হচ্ছে এটা হলো একটি বিষয় আর একটি হচ্ছে শুধু সাকসেসফুল আপনার এই এই প্রফেশনে আপনি তখন কন্টিনিউ করাটা বা আপনার নেক্সট লেভেলে যাওয়াটা টাফ কারেক্ট কারেক্ট একটা বিষয় সুপ্রিয় দর্শক আমাদের ইয়াকুব এ খান সাহেব বললেন সিপিএ যে আপনি যেটাই হতে চান না কেন আপনার শীর্ষ শীর্ষে পৌঁছানোর চেষ্টা করা খুব জরুরি আপনি যদি ফুটবল খেলেন তাহলে সেরা ফুটবলার আপনি যদি ক্রিকেটার হন সেরা ক্রিকেটার আপনি সিপিএ হলে সেরা সিপিএ বা আপনি যদি লয়ার হন সেরা লয়ার তাই যে কোনো যে কোনো তাহলে আপনি আমাদেরকে ছোট্ট করে একটু বলবেন এখন যারা আমাদের টেলিভিশন সামনে বসে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের কেউ কেউ যদি সিপিএ হতে চায় তাহলে কোন কোন স্টেপে তাকে পার হতে হবে কী কী জায়গাতে অ্যাটেনশান দেওয়া জরুরি শিওর বাট এর আগে আমি একটু একটু অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে বিশেষ করে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনটা প্রফেশন অনেক প্রফেশন আছে আপনার বাট অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনটা এটা কঠিন এমন কিছু না বিশেষ করে জাস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়াশোনা করা ব্যাচেলার করাটা বাট সিপিও করাটার জন্য ডেডিকেটেড আপনার মাইন্ডসেট দরকার আপনার এটা না হলে সিপিএ করার সিপিএ শুধু সিপিএ এক্সাম না সিপিএ এক্সাম বার এক্সাম বা ইউএসএমএলএ এক্সাম যেটি আছে প্রতিটি এক্সামের জন্য আপনার সিরিয়াসনেস বা ওই ধরনের মাইন্ডসেট তৈরি করলে বেশি এটা কঠিন কিছু না বা যখন সিপিএর বা এই অ্যাকাউন্টিং ফিল্ডের একটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে বিশেষ করে এখানে প্রতিটা অফিসে কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টেন্ট দরকার প্রতিটা অফিসে কিন্তু এখানে একটা বুক কিপার দরকার বিশেষ করে স্মল স্মল না হয়তো মিড সাইজ থেকে বিগ ফার্মের জন্য 
ইভেন স্মল ফার্ম যে ফার্মে মনে করেন যে তিনজন বা পাঁচজন এমপ্লয়ি আছে তাদের ফার্মেও কিন্তু একটা বুক কিপার দরকার কারেক্ট বা সে হয়তো ইন হাউসে না করলে এই অফিসটা কিন্তু কোথাও বুক কিপিং আউটসোর্সিং করছে কোনো একটা সিপিআইকে দিচ্ছে বা কোনো একটা অন্য একটা বুক কিপিং ফার্মকে কিন্তু কাজটা করার সুযোগ দিচ্ছে সো এই অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনটা কিন্তু এটা যদিও এটা মানে পেমেন্টটা বা আপনার স্যালারিটা এতটা বেশি না কিন্তু জব কিন্তু অ্যাভেলেবেল কারেক্ট তো কেউ এখানে কেউ অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়াশুনো করে আমার মনে হয় না যে কেউ বসে থাকার মতো সুযোগ আছে যে কোনো একটা হয়তো কম ইনকাম করবে বাট আস্তে আস্তে তার স্যালারি লেভেলটা বাড়তে থাকবে কম্পেয়ার আপনি যদি কম্পেয়ার করে যদি মনে করেন যে কেউ কাজের ক্ষেত্রটা অনেক যদি আপনি যদি সিমিলার লেভ চিন্তা করেন যে এই ধরনের বা অন্য কোনো প্রফেশনে মনে করেন যে অনেকে কেউ ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছে বা কেউ মার্কেটিং নিয়ে পড়াশোনা করছে বা কেউ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছে প্রতিটা অফিসে বা এটার যে জব ক্ষেত্র যেটি বা জব জব মার্কেট যেটি সেটা কিন্তু এতটা আপনার বড় না বা এতটা বিস্ত ইয়ে না আপনার সো আমার কাছে এটার জন্য মনে হয় যে এই অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনটা বিশেষ করে যদি এখানে যারা পড়াশোনা করতে চান এটা একটা সুযোগ বিশেষ করে এবং যারা আমি আশা করি যারা এখানে নতুন আসছেন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে হয়তো অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করে আসছে তারাও কিন্তু সহজে মনে করেন টু ইয়ার্স বা ফোর ইয়ার্সের একটা প্রোগ্রাম করে ইভেন ওয়ান ইয়ার্সের শর্ট প্রোগ্রাম করে কিন্তু এটার মধ্যে আসতে পারেন সিপিএ করার জন্য যেটি বলছি সেটি হচ্ছে আপনার ডেডিকেশন দরকার আপনার ইট ডিপেন্ডস লাইক অ্যাবাউট সিক্স মান্থ টু ওয়ান ইয়ার টাইম দরকার ফুলি হান্ড্রেড পারসেন্ট টাইম যে টাইমটা আপনার যদি হানড্রেড পার্সেন্ট টু হানড্রেড পার্সেন্ট যদি এটা ইনভলভ করা যায় এই এক্সামের পিছনে কঠিন কিছু না যারা আসছেন বা যারা আজকে আমাদের ভিউয়ার আছেন যদি কেউ এই প্রফেশনে ইন্টারেস্টেড হন আবার বলতে চাই এটা এমন কঠিন কিছু না আমাদের ইভেন আমাদের কমিউনিটিতে বা ইভেন এখানে কিন্তু ভালো ভালো চাহিদা আছে আপনার এই ফিল্টার সো পারেক্ট এমন টিনা যে অ্যাট দ্য সেম টাইম যে এমন না যে আপনার ডাক্তারি পড়েই শুধু সিক্স ফিগার ইনকাম করতে হবে অন্য অন্য আপনার অ্যাকাউন্টিং পড়ে বা অন্য অন্য প্রফেশন করেও কিন্তু ভালোভাবে রোজগার করা যায় এবং কিন্তু আপনি ভালোভাবে বা অ্যাটলিস্ট জবের যে সিকিউরিটি যে সুন্দর ভবিষ্যৎ সুন্দর ভবিষ্যৎ করে হ্যাঁ সেটাই তো এখন সুপ্রিয় দর্শক আমরা যদি সরাসরি আপনারা কথা বলতে চান ইয়াকুব এ খান সাহেবের সঙ্গে সিপিএ তাহলে আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স আমরা টেনেন্ট কোয়ালিফিকেশন নিয়ে কথা বলবো রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য দিক নিয়ে কথা বলবো বাই টু লিভ বাই টু রেন্টাল আর ইনভেস্টমেন্ট ফ্লিপ এই বিষয়গুলো আপনার কাছ থেকে জানবো প্রথমে আমাদের প্রশ্ন টেনেন্ট কোয়ালিফিকেশন বলতে আমরা কি বুঝবো ওয়েল কোয়ালিফিকেশন আসলে বিষয়টি এমন সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন বিশেষ করে এখানে প্রবাসী বাংলাদেশের আমরা এখন স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটিতে বা নিউ ইয়র্কের কথা আমরা বললে বা আশেপাশের যে নিউ জার্সি বলেন বা অন্য অন্য যে স্টেটের আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা বেশ অনেকটা সময় ধরে আমরা এখানে আছি এখন একটা সময় আমরা ব্র্যান্ড নিতে নিতে একটা সময় আমরা মনে করি কীভাবে একটা বাড়ি আমরা কিনতে পারি তো বাড়ি কেনার পরে অনেকে আমরা মনে করি ঠিক আছে একটা বাড়ি আমাদের হয়ে গেছে থাকার জন্য তাহলে একটা বাড়ি আরেকটা বাড়ি আমি পারচেস করি ইনভেস্টমেন্টের জন্য যেটা আমি রেন্ট দেওয়ার জন্য তো এখন রেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কেনা বা রেন্ট দেওয়া বা বা মেনটেন করা এটার জন্য আমাদের কিছুটা বিশেষ করে সিমিলারলি আপনার বিজনেস মেন্টালিটি বা কিছুটা বিজনেস মাইন্ডসেট দরকার আমাদের সেটি হচ্ছে যে আমি একটা বিল্ডিং যখন কিনে আমি রেন্ট দিচ্ছি কী কী জিনিস আমাকে ফলো করা লক্ষ্য রাখতে হবে কী কী জিনিস আমাকে খেয়াল করতে হবে যেটি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তো এটি এটির মধ্যে একটি রেন্ট দেওয়ার বিষয়টি রেন্ট দেওয়ার বিষয়টি অবশ্যই আমরা লিগাল সাইড থেকে কথা বলবো না বিকজ এটা অ্যাটর্নিদের আপনার সাবজেক্ট বাট যে জিনিসটা সেটি হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু কমন সেন্স আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি রেন্ট দেওয়ার বিষয় বিশেষ করে আপনি জানেন যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যে আপনার এই টেনেন্ট এভিকশানের যে একটা যে লেন্দি প্রসেস বা অনেকে সাফার করছেন অনেকে মনে করছেন যে আমি একটা বাড়ি কিনে বা অনেকে মনে করছেন যে আমি একটা টু ফ্যামিলি হাউস কিনে একটা 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 ইউনিটে আমি বসবাস করবো আর একটা ইউনিট আর একটা ইউনিটে আমি ভাড়া দেবো সো অনেকে কী করছেন হয়তো স্বল্প ইনকামের অনেকে আছেন তারা ওই ভাড়ার অংশটাকে তারা কাউন্ট করছেন যে ওই ভাড়ার অংশটা দিয়ে সে মর্গেজ পেমেন্টটা করবেন সো কোনো কারণে এই মর্গেজ বা ভাড়াটা যদি তার বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু তার জন্য একটু রিস্কি হয়ে যাবে অনেক সময় বড় রকমের চাপ বড় রকমের চাপ চলে আসে তো এই ভাড়া দেওয়ার বিষয়গুলোতে আমাদের কিছু কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা কাকে ভাড়া দিচ্ছি বা তার বিশেষ করে আমি ট্যাক্সের সাইড থেকে বলতে চাই কারণ অনেক সময় আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে যে তারা কি রিয়েলি কোয়ালিফাইড কিনা অনেক ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে ইনফরমেশান পাঠান যে তারা হয়তো কোনো ব্রোকারের মাধ্যমে কোনো একটা প্রসপেক্টিভ
তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু বিবেচনা করতে হবে যে আসলে একটা শুধু ডকুমেন্ট একটা ডাব্লিউ টু পাঠিয়ে দেওয়া মানে দ্যাট ডাজন মিন যে তার অ্যাকচুয়ালি ইনকাম আছে এটি অনেকে এই ডকুমেন্টগুলো অনেক সময় তারা ভাড়া দেওয়ার আগে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে কাকে দিচ্ছি কতটুকু রিলায়েবল কোয়ালিফাইড কিনা তার কতটুকু ঠিক এবং কোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড কিনা কারণ আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনাকে যে ভাড়াটা দেবে ভাড়াটা দেওয়ার তার অ্যাবিলিটি আছে কিনা যদি আমরা ডিসক্রিমিনেটেড সাইড এটা অন্য সাইড আমরা কাউকে ডিসক্রিমিনেট করবো না বেসড অন দ্য ইনকাম রেস কালার অর রিলিজিয়ান অ্যান্ড এভরিথিং বাট আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে জাস্ট কমন সেন্সটা আমাকে ইউজ করতে হবে যে তাদের একটা অনেকে বিশেষ করে আমার কাছে রিসেন্টলি একটা ইস্যু আসছে সেটি হচ্ছে যে একটা ভাড়া থার্টি টু হান্ড্রেড ডলার এখন থার্টি টু হান্ড্রেড ডলার ভাড়া উনি ওনার যে অ্যাপ্লিকেশানে উনি রিপোর্ট করেছেন ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম এখন ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম দিয়ে কীভাবে আপনি অলমোস্ট ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার আপনি রেন্ট পে করবেন তো এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন আসে তো এটার জন্য আমাদের একটু আমরা যদি চিন্তা করি যে আসলে ডাব্লিউ টুটা কতটুকু একটা রিজনেবল ডাব্লিউ টু বা তার ইনকাম লেভেল বিশেষ করে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে যারা যখন একটা আন্ডার রাইটার যখন একটা মর্গেজ একটা বাড়ির যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় তখন কিছু কিছু জিনিস তারা বিবেচনা করে যে একটা ভাড়া আপনার বা মর্গেজ বা ভাড়া দেওয়ার অ্যাবিলিটি আপনার ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ইউর ইনকাম শুড বি অ্যাসাইন টু ইউর আপনার রেন্ট বা মর্গেজ পেমেন্টের জন্য তো এখন আপনার যদি কারো টেন থাউজেন্ড ডলার ইনকাম হয় তার অ্যাবিলিটি হচ্ছে লাইক ফোর থাউজেন্ড টু ফোর্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ম্যাক্সিমাম সে রেন্টে কভার করতে পারবে তো আমরা এভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যে ঝুঁকি যেটা যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে রেন্ট কাউন্ট করছি আমাদের মর্গেজ পেমেন্টের জন্য যেটা আমরা যেন ফাইন্যান্সিয়ালি যেন সাফার না করি কারেক্ট কারেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আপনি আমার মনে হয় যে যারা বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন বা বাড়ি কিনবেন অথবা এখন বাড়ির মালিক তাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আপনি আপনার টেনেন্ট কাকে নির্বাচন করবেন সেইটার তার কোয়ালিফিকেশান দেখে কাগজপত্র যাচাই করে তারপর করা ভালো তা না হলে আপনার স্বাভাবিক প্ল্যান এবং ভবিষ্যৎ প্ল্যানে ঝামেলা হতে পারে আপনার কাছে বেশ কয়েকটি ফোন এসেছে আমরা ফোনগুলো নেবো তার একটু ফেসবুকে বলতে চাই যে ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে ফরহাদ মিয়া যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেব যুক্ত হয়েছেন আমাদের নিয়মিত অতিথি এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তারপর পারভেজ ভারবে যুক্ত হয়েছেন আজাদ সাহেব যুক্ত হয়েছেন হোসেন জামিল যুক্ত হয়েছেন বেশ লম্বা তালিকা দেখা যাচ্ছে আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখছেন ফেসবুকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা ফোনে প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন ইয়াকুব সাহেব শুনছেন জি জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন হলো সিপিএ ভাই সাহেবের কাছে এখানে তো সেক্ষেত্রে উনি যদি এক্সট্রা ওয়াইফের ডিডাকশনটা নেন কারণ ওয়াইফ কিন্তু যখন এখানে না আসা পর্যন্ত কিন্তু উনি কোনো সোশ্যাল সিকিউরিটি উনি পাচ্ছেন না তো সোশ্যাল সিকিউরিটি না পাওয়া পর্যন্ত উনি কিন্তু ওই ওয়াইফকে ক্লেম করতে পারছেন না ট্যাক্স রিটার্ন সেটা ছয় মাসের বেশি পরিমাণ থাকতে হবে তাকে না ছয় মাসের বেশি পরিমাণ ওয়াইফের যে স্পাউসের জন্য ছয় মাসের বেশি পরিমাণ থাকতে হবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে উনি যেটা করতে পারেন রাইট বেবিদের জন্য যদি কোনো আন ইনকাম ক্রেডিট বা কোয়ালিফিকেশনের জন্য প্রয়োজন বাট উনি যেটি করতে পারেন যদি ওনার যদি প্ল্যান থাকে যে উইথ ইন আপনার নেক্সট ট্যাক্স ফাইলের মধ্যে উনি চলে আসবেন তাহলে উনি অবশ্যই ডিরেকশানটা নিতে পারেন বাট উনি আসার পরে যখন উনি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পেয়ে যাবেন তখন উনি যদি ইভেন ট্যাক্স ফাইল করেও ফেলে তখন ট্যাক্স ফাইলটা উনি কারেকশন করে ওয়াইফকে দেখায় উনি উনি অ্যামেন করতে পারবেন অ্যামেন করে বেসিক্যালি ওয়াইফের যে ডিরেকশান যেটি সেই ডিরেকশানটা নিয়ে কিন্তু উনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন অনেক ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে অনেকে ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেন বিশেষ করে আপনি যখন স্পাউসের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনাকে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস বা আপনার ট্যাক্স রিটার্নের ট্যাক্স রিটার্ন প্রোভাইড করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্যাক্স ফাইলটা অলরেডি করে আপনাকে সাবমিট করতে হবে বাট উনি আসার পরে উনি কারেকশানটা করে কিন্তু ওই এক্সট্রা বেনিফিট যে টাকাটা এক্সট্রা পে করছেন ওই টাকাটা কিন্তু নিতে পারেন বাট বেটার হচ্ছে যে এই ডিরেকশানগুলো এখনই না নেওয়া আপনি বিশেষ করে আপনি যদি একজনের জায়গায় যদি আপনি স্পাউস দেখে বেশি করে আপনার কম ট্যাক্স ডিডাক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা টাকাটা আপনি অ্যাডভান্স পেয়ে যাচ্ছেন আদারওয়াইজ আপনি ট্যাক্স ফাইল করার পরে নিয়ে নিতে পারেন কারেক্ট কারেক্ট আমরা আরেকটা ফোন নিতে চাই আমাদের বেশ কয়েকজন ফোন অপ
প্লাস আমি আমার দোকানে আমি নিজে চাকরি করি ওখান থেকে একটা বেতন নেই এবং বিজনেসের প্রফিট নেই ওটা তো আপ অ্যান্ড ডাউন হয় তা আমি বাড়িতে আমি সম্মানিত সিপিএ সাহেবকে প্রশ্ন রাখতে চাই আমি বাড়ি কিনতে হলে আমি কোন প্রসেসে যাব আমি বুঝতে পারছি না আমি আমাকে যদি উনি অ্যাডভাইস করেন ওকে ধন্যবাদ শুনুন মানে কোন প্রসেসে গেলে ওনার ট্যাক্স এবং অন্যান্য বিষয় সুবিধা হবে জি জি আপনাকে বিশেষ করে আপনি যেহেতু আপনি জি মানে কোন ওয়েতে গেলে জি জি আপনার রাইট কোয়ালিফাইড এর বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনাকে डेफिनेटলি আপনার কোন মর্গেজ ব্রোকারের সাথে আপনি আলোচনা করবেন আপনার কোয়ালিফিকেশনের বিষয়টি বাট আমি যতটুকু আপনার ট্যাক্সের সাইড থেকে যতটুকু আপনাকে আমি অ্যাডভাইস করতে পারি সেটি হচ্ছে আপনি যখন বিশেষ করে আপনি জব করছেন আপনি স্যালারি নিচ্ছেন আপনার প্রফিট নিচ্ছেন আমি জানি না আপনার প্রফিটটা আপনি কি এস কর্পোরেশনের থ্রু দিয়ে বা আপনার এল এলসির মাধ্যমে যেটি আপনার ট্যাক্স আপনার যে প্রফিটের অংশটি যদি আপনার পার্সোনাল ট্যাক্সে এসে জমা হয় তাহলে এটা বেটার আপনি মনে করেন যে ডাব্লিউ টু নিচ্ছেন ফর এক্সাম্পল ফিফটি থাউজেন্ড ডলার অ্যান্ডার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার যদি আপনার একটা এল এলসির কে ওয়ান বা আপনার এস কর্পোরেশনের কে ওয়ান থাকে তখন এই ফিফটি ফিফটি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার দিয়েই কিন্তু আপনি ট্যাক্স ফাইলটা করতে পারছেন তো এভাবে আপনাকে একটু প্ল্যান করতে হবে যে আপনার ট্যাক্স রিজেন্টটা কোন ফর্মে আছে এবং এই বিজনেসের ইনকামটা যদি অ্যাড করা যায় পার্সোনালে সেক্ষেত্রে আপনার কোয়ালিফিকেশন বিষয়টি আছে বাট নর্মালি যে কোয়ালিফিকেশন সেটি হচ্ছে আপনাকে মর্গেজ বর্গের সাথে আলাপ করতে হবে আমাদের কোয়ালিফিকেশন বা আন্ডার রাইটিং প্রসেস যেটি সেটির সেটির জন্য আমরা এটা আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারছি না বাট ট্যাক্সের বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনার অবশ্যই যে রিকোয়ারমেন্ট যেটি আপনার বিশেষ করে ডাব্লিউ টু বলেন বা আপনার কেউ অন বলেন আপনার লেজিটিভিট ইনকাম যেটি সেটা আপনার রিপোর্ট করতে হবে অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেকেই মনে করেন যে চেষ্টা করে যে আমার নিজের বিজনেস আছে আমি কতটা কম ট্যাক্স দিয়ে পারি তো আপনাকে এভাবে চিন্তা করতে হবে যে আপনার কিছু কিছু সময়ে আপনার যদি আপনি বাড়ি কিনতে চান তখন আপনাকে অ্যাটলিস্ট যে টু ইয়ার্সের যে একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে যে আমি নেক্সট টু ইয়ার্স পরে গিয়ে আমাকে একটা আমি বাড়ি কিনতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাকে যে আমার অ্যাটলিস্ট ওই টু ইয়ার্স পরে গিয়ে আমার যে মিনিমাম টু ইয়ার্সের রিটার্ন দেখে আমার যে ট্যাক্স ফাইলটা দেখে যে আমাকে কোয়ালিফাই করবে যে অ্যাটলিস্ট যেন আমি টু ইয়ার্স আমার ট্যাক্স রিটার্ন টাইম ওই পরিমাণ যেন আমি দিয়ে যাতে করে আমি একটা লম্বা জি আমরা ফোনে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো 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 জি শুনতে পাচ্ছেন জি ওয়ালকাম সাম প্রশ্ন প্রশ্নটি করুন আপনার ও আচ্ছা হ্যাঁ ইয়া খুব ভাই কথা আমার প্রশ্ন আছে আমার নাম হচ্ছে আসিফ আমি উত্তর থেকে জি আমার একটা একটা প্রতিষ্ঠান আছে ছোট সেখানে পাঁচজন কর্মচারী তে এখন এই পাঁচজন কর্মচারীকে আমি এখন ডাব্লিউ টি দেই না নাম্বার 1 আমি যেহেতু এখন সবাই পার্ট টাইম জব করে ওদেরকে আমি টেন নাইনটি নাইন দিব তবে টেন নাইনটি এখন দিব না সেটা দিব একদম শেষে এখন আমি ক্যাশ চেক দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এক বাট ওরা অনেক সময় ধরেন যে ওরা ভাবে বা বলতে চায় ইন্টারেক্টলি যে আমি কিন্তু তাদেরকে মিনিমাম ওয়েজের থেকে বেশি টাকাই দিচ্ছি এখন আমি মানে অ্যাজ এ এমপ্লয়ার বা আমি আমার কি ধরনের সেফগার্ড থাকা উচিত যে আমি এই লেবার ডিপার্টমেন্ট বা আপনার লেবারদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হব কিনা আমাকে কোন পথে যেহেতু তাদেরকে আমার ডাব্লিউ টু দিই না এবং তাদেরকে টেন নাই টেন দিব এবং তাদেরকে আমি ক্যাশ চেক দিচ্ছি এবং তাদেরকে আমি চল্লিশ ঘন্টা নিচে দিচ্ছি जखनप्लयीड যদি কেউ আপনার প্রতিষ্ঠানে এসে তার একটা ফিক্স আওয়ার থাকে লেস এ নাইন টু ফাইভ আপনার ইকুইপমেন্টস আপনার টুলস আপনার কম্পিউটার ইউজ করে সে কাজ করছে এবং তার ফিক্স নাম্বার অফ ডেজ আছে তখন মোস্ট লাইকলি তাকে কনসিডার করা হবে আপনার এমপ্লয়ি হিসেবে অন্যথায় যদি মনে করেন যে লেসে আপনার একটা ডেলিভারি আপনার একটা হোলসেল কোম্পানি আছে আপনি ডেলিভারি দিচ্ছেন আপনার একটা ড্রাইভার আছে ড্রাইভার তার নিজের ট্রাক নিয়ে এসে সে ডেলিভারি দিচ্ছে আপনার আপনার অ্যাগ্রিমেন্ট হচ্ছে যে আমাকে তুমি প্রতিদিন বিশটা ডেলিভারি দিয়ে দিবা তুমি কখন দিবা কিভাবে দেওয়া মেক্সিওর যে বিটুইন নাইন টু ফাইভ এবং তার ট্রাক নিয়ে দিচ্ছে তখন তাকে আপনি টেন নাইন টেন হিসেবে কনসিডার করতে পারেন বিকজ তার ডেলিভারিটা ডিপেন্ড করবে তার প্রিফারেন্সের উপর সো আপনার ক্ষেত্রে যদি আপনার যদি আপনার প্রতিষ্ঠান এসে তারা কাজ করেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি ট্রাক ট্রাকের এক্সাম্পল যদি ট্রাকটি আপনার হয় এবং আপনি কোনো একটা এমপ্লয়িকে নিয়ে বললে আপনি যদি তাকে তার কাজ থাকে নাইন টু ফাইভ ডেলিভারি দেওয়া তখন তাকে আপনাকে কনসিডার করতে হবে 
আপনার এমপ্লয়ি হিসেবে তো লেবার ডিপার্টমেন্টের যে ইস্যু সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন টাইম টু টাইম অনেক সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে লেবার ডিপার্টমেন্ট আপনার এখানে এসে হানা দিতে পারে হানা দেওয়ার কারণ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে তারা অডিট করতে পারে অডিট করার অনেক ক্ষেত্রে যারা কাজ করছে তারাই অনেক ক্ষেত্রে কমপ্লেন করে হয়তো আপনি মিনিমাম ওয়েস পে করছেন না বা আপনার সাথে ডিসএগ্রিমেন্ট হচ্ছে বা কেউ কাউকে ফায়ার করছেন চলে যাচ্ছেন তখন তারা একটা অ্যাকশন নেওয়ার জন্য বা আপনার থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য তারা কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্টে কমপ্লেন করতে পারে তখন লেবার ডিপার্টমেন্ট ইভেনচুয়ালি আপনার এই ইনভলভমেন্ট ইনভলভ হয়ে যাবে আপনার এই কেসটে তখন যখন ইনভলভ হবে তখন তারা অ্যাটলিস্ট থ্রি ইয়ার্সের ইনফরমেশনগুলো আপনার কাছে চাইবে যখন দেখবে যে আপনার থ্রি ইয়ার্সে আপনি শুধু ক্যাশ পেমেন্ট করছেন টেন নাইনটি নাইন দিচ্ছেন কোনো ডাব্লিউ টু নাই তখন আপনাকে এই যে ইউআই যে পেনাল্টিটা করবে ইউআই আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এটার উপরে আপনাকে পেনাল্টি পেনাল্টি দাবি করবে সো বেস্ট থিং হচ্ছে আপনার আমি যেটি মনে করি সেটি হচ্ছে যে লেসে আপনি কাউকে অ্যাফোর্ড করতে পারছেন থাউজেন্ড ডলারস এ মান্থ তো আমি যেটি মনে করি সেটি হচ্ছে যে আপনার এই থাউজেন্ড ডলারের মধ্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার কস্ট আছে অ্যাবাউট টেন পার্সেন্ট আপনার পেরোল কস্ট সো আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন যে আমি থাউজেন্ড ডলার আমার অ্যাবিলিটি আছে অ্যাফোর্ড করার সো আমি থাউজেন্ড ডলার না দিয়ে আমি অনলি নাইন হান্ড্রেড ডলার তাকে আমি অ্যাফোর্ড করবো কারণ আমি জানি যে আমার এক্সট্রা টেন পার্সেন্ট আমার পেরোল কস্ট আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আপনার ওই নাইন হান্ড্রেডের মধ্যেই আপনার কাভার হয়ে যাচ্ছে প্লাস হান্ড্রেড ডলার আপনার পেরোল কস্ট আপনি তাকে ডাবলু টিস্যু করছেন চেকের মাধ্যমে ইস্যু করছেন আপনাকে তাকে পেস্টাব ইস্যু করছেন যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট যেটি লেবার ডিপার্টমেন্টে তো এগুলো না করলে আপনাকে একটা টাইম একটা টাইমে গিয়ে দেখা যাবে ইন দ্য লং রান আপনি যখন বিজনেস করবেন একটা টাইমে গিয়ে দেখা যাবে যে আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট এসে অডিট করছে এবং আপনার বিজনেস করতে গেলে আপনাকে সিস্টেমের মধ্যে করা উচিত আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে ফাইনটা করবে সেই ফাইনের পরিমাণও অনেক সময় বেশি ফাইন ফাইনের বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেটের লেবার ডিপার্টমেন্টের ফাইনটা এমনটি না বিশেষ করে ফাইনটা হচ্ছে আপনার প্রতিটা আপনার এমপ্লয়ি যখন থাকবে এমপ্লয়ির জন্য লেবার ডিপার্টমেন্ট যেটি এক্সপেক্ট করে সেটি হচ্ছে ইউআই আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স হুইস ইজ ডিপেন্ড করে ইউজুয়ালি রেট যদি লেসে ফোর পার্সেন্ট রেট হয় ম্যাক্সিমাম টেন থাউজেন্ড ইলেভেন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ডলার হচ্ছে আপনার লিমিট সো ইটস নট দ্যাট মাস লাইক ফোর হান্ড্রেড ডলার পার পার্সন পার ইয়ার বাট পয়েন্ট হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট যদি কখনো আইআরএসকে ইনফর্ম করে তখন আইআরএসের যে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স সেটিরও অনেক ক্ষেত্রে আসতে পারে বাট এটা ভেরি আনলাইকলি বাট স্টিল আপনি বিজনেস করলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে আমরা রাইট আমাদের নিয়মের মধ্যে করতে হবে যাতে করে আমি যেন ফিউচারে গিয়ে আমার কোনো রকমের কোনো অসুবিধার অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় আমাদের সঙ্গে ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছে আমরা তার আগে একটু বিরতি তিনি যেতে চাই তার একটা কথা বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন তার অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন ফলে আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন টেলিফোনে এই সমাধান বা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধানের আশেপাশে অনেক কিছু ছোটোখাটো বিষয় থাকে যেটা আপনার বড় রকম সিদ্ধান্ত নিতে অনেক বড় ভেরিয়েবলস হিসেবে কাজ করবে যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম ইয়াকুবে খান সাহেবের সঙ্গে সিপিএ আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়েছেন তার পাশাপাশি টেনেন্ট কোয়ালিফিকেশান এগুলো নিয়েও আপনি বলছিলেন আমাদের ফোন আছে আমরা ফোন নেব তার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনার যদি সরাসরি সিপিএ ইয়াকুবে খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের নাম্বার সিক্স একটা বিষয়ের দিকে আমরা যেতে চাই ইনভেস্টমেন্ট ফ্লিপ বা গেইন ট্যাক্স এই বিষয়গুলো আপনি উত্তর দেবেন তার আগে আপনার আমি কনসাল্ট করে বিশেষ করে আপনার যখন বাড়ি কিনতে যাবেন তখন আপনাকে একটু প্ল্যানিং করতে হবে 
যে আমি নেক্সট ইয়ারে কিনতে চাই বা বছর কিনতে চাই আমার কি ধরনের ইনকাম দরকার আপনার বিশেষ করে যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন বা অনেক ক্ষেত্রে আপনার যদি ডাব্লিউ টু ইনকাম হয় বা আপনার যদি কোনো বিজনেস থাকে সেক্ষেত্রে আপনার কিছু কিছু জিনিস আপনি অ্যাডজাস্ট করা যায় কিছু কিছু জিনিস কারেকশন করা যায় ট্যাক্স রিটার্নে অনেক বিশেষ করে যখন মর্গেজ কোয়ালিফিকেশনের সময় অনেক ধরনের যে অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়গুলি আছে বিষয়গুলি আপনাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এটার জন্য আপনি অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন করার আগে প্রথমত মর্গেজ বড়করের সাথে একটু কনসাল্ট করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি একটা সিপিএর সাথে যদি কনসাল্ট করেন তখন আপনার একটা বেটার আইডিয়া হয়ে যাবে যে আপনার কোন কোন জায়গাটা আপনার টাচ করা উচিত কোন কোন জায়গাটা আপনার ইম্প্রুভ করা উচিত আপনার কোয়ালিফিকেশনের জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে আপনার বিলিভ এটা একটা লিগাল একটা প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন তো এটার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে যখন অ্যাটর্নি থাকেন আমাদের এখানে অ্যাটর্নির কাছে প্রশ্ন করলে আপনার যে ওনাদের কী কী রাইটস আছে বা কি মানে কোনো ধরনের ক্লেম করতে পারবেন কিনা সেটি আমার মনে হয় যে আমার সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে যেদিন আইনজীবী থাকবেন ওই দিন আপনি যদি এই প্রশ্নটি করেন তাহলে আমরা তার উত্তর আপনাকে নিয়ে দিতে পারবো কারণ আপনার প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে আমরা আপনার এই উত্তরগুলো শুনতে চাই আমাদের হাতে সময় খুবই কম যে ইনভেস্টমেন্ট ফ্লিপ এবং গেইন ট্যাক্স সেটা আমি একটু কুইকলি সেটি হচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে একটি হচ্ছে বসবাস করার জন্য আমরা বাড়ি কিনে থাকি আর একটি হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি মালতি ফ্যামিলি ইউনিট বাড়ি কিনে থাকি তখন হয়তো একটা বসবাস করছি একটা আপনার রেন্ট দিচ্ছি এটি একটি বিষয় তো বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স বেনিফিট আছে বাড়ি কেনার সাথে সাথে অনেকেই মনে করেন যে ট্যাক্সের যে বেনিফিটগুলো নেওয়ার জন্য যদিও নতুন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে ট্যাক্সের আইনে এই এখন টু থেকে টু ফাইভ পর্যন্ত অনেক বেনিফিট কিন্তু বিশেষ করে নিউইয়র্কার যারা তাদের জন্য তারা সাফার করছেন বিশেষ করে যে টেন থাউজেন্ড ডলার লিমিট যেটি আপনার যে সল্ট ক্রেডিট ট্যাক্স ক্রেডিট যেটি তো তারপরেও কিন্তু স্টিল আপনার যারা ইনভেস্ট করছেন রেন্ট দিচ্ছেন অনেকে আছেন বাড়ি কিনে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটিতে আমরা দেখি অনেকে ফ্লিপ করছে সেটি হচ্ছে যে হয়তো ফরক্লোজার বা অকশন থেকে বাড়ি কিনে ফিক্স করে আপনার সেল করছেন তো ট্যাক্সের বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনার রেন্টিল যদি আমরা কোনো প্রপার্টি আমরা রেখে দেই তখন এটা আমাকে স্কেজল ইতে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে যদি আমার পার্সোনাল নামে থাকে আর যদি আমার এটা কোনো একটা বিজনেসের বা এন্টিটির নামে আমি পার্চেস করে থাকি তখন ওইটাও আমাকে রিপোর্ট করতে হবে আমার রেন্টাল ইনকাম এক্সপিরিয়েন্স বা যত ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে পার্সোনাল যেটা আমরা বসবাস করার জন্য এটির জন্য অনলি ইন্টারেস্ট এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা আমরা ডিডাক্ট করতে পারবো আইটেমাইজ ডিরেকশনে বাট যদি আমরা রেন্টালের জন্য পার্চেস করে থাকি তখন অল টাইপস অফ এক্সপেন্স যেগুলো আপনার রিলেটেড এক্সপেন্স যেগুলি আছে সেগুলো কিন্তু আমরা ডিডাক্ট করতে পারি ট্যাক্সের বিষয়ে আপনার যদি আমরা মনে করি যে না আমি একটা বাড়ি আমি সেল করে আমি আরেকটি বাড়ি কিনতে চাই উইথ ইন সার্টেন লিমিটেড টাইমের মধ্যে তখন বেস্ট থিং হচ্ছে এটার উপরে ট্যাক্স না দিয়ে ট্যাক্সটা আমরা ডিফার করতে পারি টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তো বিশেষ করে আমাদের সময়সীমা থাকে ফোর্টি ফাইভ ডেজের মধ্যে আপনাকে একটা যে ডেটে আপনার আপনি সেল করবেন এই ডেটেতে উইথ ইন ফোর্টি ফাইভ ডেজের মধ্যে একটা নতুন একটা প্রপার্টি আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং উইথ ইন সিক্স মান্থের মধ্যে এটা আপনাকে ক্লোজ করতে হবে দেন আপনার ফার্স্ট প্রপার্টি যেটা আমরা সেল করছি এটা যদি কোনো গেইন থাকে সেই গেইনটা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু দিতে হবে না আমি ওয়েট করতে পারবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি নেক্সট যে নতুন যে প্রপার্টিটা এই প্রপার্টিটা যখন আমি সেল করবো তখন আমাকে দিতে হবে বাট দ্য সেম টাইম আমি কন্টিনিউ এটা করতে পারি আর কি সো এটা আর একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে গেইন ট্যাক্সের বিষয়ে আপনার যখন আমরা যদি কোনো একটা বাড়িতে আমরা অ্যাটলিস্ট দুই বছর বসবাস করি তখন আমাদের যে বসবাসের যে অংশটি সেই অংশের উপরে আমাদের কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে না আপ টু ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য টু ডলার পর্যন্ত এবং ম্যারিড হলে আপ টু ডলার গেইন পর্যন্ত সো ইস ভেরি গুড অ্যাডভান্টেজ যদি করে নিতে চান যে অ্যাটলিস্ট দুই বছর বসবাস করলে আমি সেল করে দিতে চাই বাট খেয়াল রাখতে হবে অনেকে মনে করেন যে না আমি বাড়ি কিনে আমি সেল করছি আমি বসবাস করছি তো পুরোটাই আমার ট্যাক্স ফ্রি কিন্তু যদি এটা মালতে ফ্যামিলি হয় লেস একটা টু ফ্যামিলি বা থ্রি ফ্যামিলি হাউস যে আমি একটি অংশ বসবাস করছি তখন আমি শুধু যে অংশটি বসবাস করছি ওটির উপরে আমার জি অত্যন্ত ধন্যবাদ আমরা সুপ্রিয় দর্শক আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় জানতে পারলাম টেনেন্ট কোয়ালিফিকেশন রিয়েল এস্টেট বাই টু লিভ বাই টু রেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট ফ্লিপ গেইন ট্যাক্স আর অন্যান্য আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা আজকের মতো বিদায় নিতে চাই আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সিপি সিপিআই ইয়াকুবে খান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায়